കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൺവീനർ സി ആർ നീലകണ്ഠനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം അനുമതിയില്ലാതെ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് കാരണം സി ആർ നീലകണ്ഠനെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായും പാർട്ടി ചുമതലകളിൽ നിന്ന് നീക്കിയതായും എ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അറിയിച്ചു അതേസമയം കേരളത്തിൽ എ എ പിയുടെ പിന്തുണ എൽ ഡി എഫിനാണെന്ന് നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡൽഹിയിൽ സി പി എം എ എ പി നേതാക്കൾ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനുള്ള പിന്തുണ നിരുപാധികമെന്ന് എ എ പി അറിയിച്ചു എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന മാറ്റിവെച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്കാണ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന മാറ്റിവെച്ചതെന്ന് അമേഠി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഗുരുതര പിഴവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ധ്രുവ്ലാലിന്റെ ആരോപണം ബ്രിട്ടൻ ആസ്ഥാനമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ വിവരങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബ്രിട്ടൻ പൗരനാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ധ്രുവ്ലാൽ ആരോപിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇയാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇതിനു പുറമെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശക്തിവാങ് മൂലത്തിൽ പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ആസ്തികളെക്കുറിച്ചും ലാഭവിഹിതത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വയനാട്ടിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ബി ജെ പിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തി അതേസമയം രാഹുലിനെ ചുവട് പിടിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയോ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയോ നേരി വിമർശനം പോലും നടത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങളെയും നടപ്പാക്കാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളെയും അക്കമ്പിട്ട് വിവരിച്ചും രാഹുലുമൊത്തുമുള്ള ചെറുപ്പകാലത്തെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തെ പുകഴ്ത്തിയുമായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ പ്രസംഗം സമത്വത്തിനും തുല്യതയ്ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ സഹോദരന്റെ പ്രവർത്തനം അക്രമവും അസമത്വവും രാഹുൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ അവസാന ലാപ്പിൽ ആവേശവുമായി പത്തനംതിട്ടയിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ റോഡ് ഷോ ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കി വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രചരണ വിഷയം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലൂടെയാണ് റോഡ് ഷോ പുരോഗമിച്ചത് റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ നേരിയ മഴ പെയ്തെങ്കിലും അത് പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം കെടുതിയില്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ കാരണം അത് നടന്നില്ല നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവിനെ തന്നെ ബി ജെ പി രംഗത്തിറക്കിയത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം